আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টেকনিক ইজি এডুকেশনে ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বইয়ের নতুন আরেকটি ক্লাস নিয়ে আজকে হাজির হইছি এবং আজকে ক্লাসে আমরা সরল সমীকরণ চ্যাপ্টারের সমাধান দেখব অর্থাৎ সরল সমীকরণের সমাধান দেখব আমরা আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে সরল সমীকরণ কি সরল সমীকরণ কিভাবে গঠিত হয় কোনটা সরল সমীকরণ কোনটা সরল সমীকরণ নয় এই জিনিসগুলো বিস্তারিত জেনেছি আজকে আমরা দেখব সরল সমীকরণ কিভাবে আমরা সমাধান করব তো বইয়ের মধ্যে আমাদের যেভাবে বলা আছে সেটা তো আমরা দেখবই এর পাশাপাশি আমরা খুব সংক্ষিপ্ত হয়েতে এবং একটা সিম্পল ট্যাকটিক্স ব্যবহার করে কিভাবে সরল সমীকরণ সমাধান করতে পারি সেটা আমরা দেখব তাহলে ক্লাসটা শুরু করি এখানে আমাদের আজকের যে টপিক সেটা হচ্ছে সরল সমীকরণের সমাধান বইয়ে বলা হচ্ছে একটি সমীকরণ থেকে এর অজানা রাশি বা চলকটির মান বের করার প্রক্রিয়াকে আমরা সমীকরণের সমাধান বলে থাকি অর্থাৎ আমরা যে সমীকরণটা লিখতেছি আমরা যে সরল সমীকরণটা তৈরি করতেছি ওই সমীকরণের মধ্যে আমরা কি জানি অবশ্যই একটা চলক থাকবে আমরা জানি সমীকরণ হতে হলে বা সরল সমীকরণ হতে হলে তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেখানে একটা কি থাকবে চলক থাকবে এই যে চলকটা থাকবে ওই চলকটার মান বের করব আমরা এই মান বের করাটাকেই বলা হচ্ছে সমীকরণের সমাধান এখন ওই মানটার জন্যই কিন্তু আমাদের ওই সমীকরণের ডান পক্ষ বাম পক্ষ সমান হয় অর্থাৎ আমি যদি একটি সমীকরণ লিখি টু এক্স প্লাস ফাইভ সমান ফোরটি ফাইভ এখানে এই যে ডান পক্ষ আর হচ্ছে বাম পক্ষ আর হচ্ছে ডান পক্ষ এই দুইটা আমাদের অবশ্যই সমান হতে হবে তাহলে এই এক্সের মান এক্সের মান আমাদের একটা নির্দিষ্ট মানের জন্যই এক্সের মান একটা নির্দিষ্ট মানের জন্যই কেবল আমাদের এই ডান পক্ষ এবং বাম পক্ষ কী হয় সমান হয় এক্সের এই নির্দিষ্ট মানের জন্য ডান পক্ষ বাম পক্ষ সমান হবে অর্থাৎ আমি এক্সের মান এখানে শুধুমাত্র টোয়েন্টি বসালে এই ডান পক্ষ বাম পক্ষ সমান হয় এই যে এক্সের মানটা টোয়েন্টি বের করব এই যে এক্সের মানটা টোয়েন্টি এই টোয়েন্টি বের করারাই হচ্ছে আমাদের সমীকরণের সমাধান এই আর চলকের মান হলো সমীকরণের মূল এবং আমরা যে চলকের মানটা বের করব এটাকে বলা হচ্ছে সমীকরণের মূল এই মূল সমীকরণের উভয় পাশে বসালে বাম পক্ষ ডান পক্ষ সমান হয় আমরা যদি সমীকরণ লিখি এক্স প্লাস ফাইভ সমান হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি এরকম যদি লিখি আমরা তাহলে এখানে এক্সের মানটা বসালে ডান পক্ষ বাম পক্ষ সমান হবে এরকম বোঝাচ্ছে আর কি এবং এই এক্সের মানটাকে অর্থাৎ চলকের যে মান এই মানটাকে বলা হচ্ছে আমাদের সমীকরণের মূল এই মানটাকে বলা হচ্ছে কি সমীকরণের মূল এখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে আমরা যদি সমীকরণ সমাধান করতে চাই তাহলে আমাদের কিছু জিনিস জানতে হবে কিছু জিনিস জানতে হবে এক নম্বরে কি সমীকরণের পরস্পর সমান রাশির প্রত্যেকটার সাথে একই রাশি যোগ করলে যোগফল পরস্পর সমান হবে সমীকরণের পরস্পর সমান রাশি অর্থাৎ x প্লাস ফাইভ সমান যদি x প্লাস ফাইভ হয় এর সাথে যদি আমরা একই রাশি বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ উভয় পাশে যদি একই রাশি যোগ করি তাহলে যোগফলটা সমান হবে অর্থাৎ আমি যদি এখানে প্লাস থ্রি লিখি এ পাশেও প্লাস থ্রি লিখি তাহলে এই যে বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ দুইটাই সমান হবে আবার একই রাশি থেকে আমরা যদি বিয়োগ করি যেমন এক্স প্লাস ফাইভ সমান এক্স প্লাস ফাইভ হলে আমি যদি এখান থেকে টু বিয়োগ করি এখান থেকেও টু বিয়োগ করি তাহলে এর বিয়োগ ফল সমান হয় যে সমান রাশির প্রত্যেকটির সাথে একই রাশি বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল পরস্পর সমান হবে আবার সমীকরণের পরস্পর সমান রাশির প্রত্যেকটিকে একই রাশি তারা গুণ করলেও গুণ ফল পরস্পর সমান হবে পরস্পর সমান রাশির প্রত্যেকটিকে অশূন্য একই রাশি দ্বারা ভাগ করলেও ভাগ ফল পরস্পর সমান হবে শূন্য দিয়ে ভাগ করা কেন যায় না ব্যাপারটা ভেবে দেখো তাহলে এই যে চারটা বাক্য এই চারটা বাক্য পড়ে আমরা মূলত কি বুঝলাম এই চারটা বাক্য পড়ে আমরা বলতে বুঝলাম যদি আমার সমীকরণের বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ উভয় পক্ষে যদি আমার সমান রাশি থাকে সমান রাশি মানে বীজগাণিতিক রাশিটা হচ্ছে একই যদি এরকম থাকে তাহলে আমি এই বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ উভয় পাশ থেকেই যদি একই রাশি বিয়োগ করি বা যোগ করি বা গুণ করি বা ভাগ করি তাহলে তার মান একই থাকবে যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে দেখাই এখানে যদি আমি বলি যে এক্স প্লাস থ্রি সমান এক্স প্লাস থ্রি এখানে কিন্তু এই যে এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি দুইটা সমান রাশি এখন যদি আমি এ পাশে প্লাস টু লিখি এ পাশেও প্লাস টু লিখি তাতে কিন্তু আমাদের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না অথবা আমি যদি এখান থেকে মাইনাস টু লিখি অথবা মাইনাস টু লিখি তাহলেও কিন্তু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না অথবা আমি যদি লিখি ইন্টু থ্রি অথবা ইন্টু থ্রি তাহলেও কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আবার আমি যদি লিখি ডিভাইডেড টু ডিভাইডেড টু তাহলে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না মানে আমার বাম পক্ষের যে মানটা আছে ডান পক্ষের যে মানটা আছে এখান থেকে আমি দুই এ পাশ থেকেও দুই বিয়োগ দিলাম এ পাশ থেকেও দুই বিয়োগ দিলাম জিনিসটা আমার একই থাকলো দশ এবং দশ আমি এ পাশ থেকে দুই বিয়োগ দিলো আট হলো এ পাশ থেকেও দুই বিয়োগ দিলো আট হলো তাহলে আট তো সমানই থাকলো আবার দুই যোগ দিলে বারো হলো এ পাশেও দুই যোগ দিলে বারো হলো তাহলেও বারো সমানই থাকলো 
আবার আমি যদি তিন গুণ দেই তিরিশ হলো এবার সব তিন গুণ দিলে তিরিশ হলো তাহলে কিন্তু তিরিশ সমানই থাকলো এটাই আমাদেরকে এই চারটা বাক্য দ্বারা মূলত বোঝানো হচ্ছে তো আমরা এভাবে মানবে না করে আমরা সমাধানের এই সমীকরণের সমাধান এভাবে না করে খুবই সিম্পল ওয়েতে খুবই সাধারণভাবে একটা মাত্র ট্যাকটিক্স একটা মাত্র নিয়ম একটা মাত্র আমাদের বলতে পারি যে সিস্টেম মনে রেখে আমরা এই সমীকরণের সমাধানটা করব এর কোনো আর কোনো ঝামেলা হবে না কিচ্ছু হবে না আমাদেরকে সমীকরণের মূল যদি নির্ণয় করতে বলে আমাদেরকে একটা সমীকরণ দিল দিয়ে বললে এই সমীকরণের মূল নির্ণয় করতে সমীকরণের মূল মানে কি ওই সমীকরণের চলকটার মান তো সেখান থেকে আমরা এই চলকের মান কিভাবে বের করব অবশ্যই আমরা এখানে সরল সমীকরণ নিয়ে কথা বলতেছি তার মানে সরল সমীকরণের মধ্যে অবশ্যই যেহেতু একটা চলক থাকবে তাহলে আমরা ওই একটা চলকের মানটা বের করব কিভাবে সেটা আমরা দেখব তো এখন মনে করো আমরা এখানে একটা সমীকরণ লিখি একটা সমীকরণ লিখি আমরা টু এক্স প্লাস ফাইভ সমান আমি লিখলাম হচ্ছে ফোর এই একটা সমীকরণ লিখলাম এখন এই যে সমীকরণটা আছে এখান থেকে আমি সমীকরণের মূল নির্ণয় করব সমীকরণের মূল মানে কি সমীকরণের মূল মানে এখানে আমরা এই চলকটার মান নির্ণয় করব অর্থাৎ এই এক্সের মান আমরা এখানে নির্ণয় করব তাহলে এক্সের মান যদি আমরা নির্ণয় করি একটা জিনিস মনে রাখব একটাই ট্যাকটিস এখানে এটা কোনো মানে বইয়ের নিয়ম না কোনো রুলস না কোনো কিছু না আমরা মনে রাখার খাতিরে আমরা মান নির্ণয় করার খাতিরে এটা মনে রাখবো যে আমরা যার মান নির্ণয় করব আমরা কার মান নির্ণয় করব আমরা চলকের মান নির্ণয় করব আমরা এখানে যে সমীকরণ আছে সমীকরণের মূল নির্ণয় করব যে চলকটা আছে সে চলক চলকটার মান মূল নির্ণয় করব চলকটার মান নির্ণয় করব তাহলে আমরা যার মান নির্ণয় করব তাকে বাম পাশে রাখবো সবসময় তাকে কোথায় রাখবো বাম পাশে অর্থাৎ সমান চিহ্ন আছে সমান চিহ্নের বাম পাশ এবং হচ্ছে ডান পাশ তাকে আমরা সবসময় রাখবো সমান চিহ্নের বাম পাশে সবসময় কোথায় রাখবো সমান চিহ্নের বাম পাশে এবং ওই চলক ব্যতীত অন্য যারা আছে তাদের সবাইকে রাখবো আমরা সমানের ডান পাশে কোন পাশে সমানের ডান পাশে তাহলে এখানে আমাদের চলক আছে কোথায় এই যে এক্স আছে এখন ও তো একা নাই ওর সাথে আরও কেউ আছে কে আছে টু আছে তাহলে আমরা টু এক্সকে রাখবো এবং এই যে ফাইভ ফাইভের সাথে কি এক্স আছে ফাইভের সাথে কিন্তু এক্স নাই তাহলে আমরা ফাইভকে ওই পাশে নিয়ে যাব তাহলে ফাইভকে আমরা ওই পাশে নিয়ে যাবো সমান চিহ্ন দিলাম এখন এখানে আমরা দেখতেছি আগে থেকেই ফোর আসে তাহলে আগে থেকে যে থাকবে তাকে আমরা লিখবো আগে থেকে যে থাকবে তাকে আমরা লিখবো এরপরে আমরা এখানে এই যে ফাইভ যাকে নিয়ে আসলাম তাকে নিয়ে আসবো এ পাশে এসে এ মাইনাস হয়ে যাবে এখানে আমরা মনে রাখি এই যে আমরা বলতেছি যে সমানের বাম পাশের সব চলক বিশিষ্ট যে রাশিগুলো সেগুলোকে রাখব আর অন্যান্য সব কিছুকে আমরা সমানের ডান পাশে নিয়ে যাব এই যে বাম পাশ থেকে ডান পাশ ডান পাশ থেকে বাম পাশ এই যে খেলাটা আমরা খেলতেছি বাম পাশ থেকে ডান পাশে নিয়ে যাচ্ছি ডান পাশ থেকে বাম পাশে নিয়ে যাচ্ছি এই বাম পাশ ডান পাশ যেতে হলে আমাদের চিহ্ন পরিবর্তন হবে কি হবে চিহ্ন পরিবর্তন হবে অর্থাৎ ডান পাশে যে মানটা হচ্ছে যোগ আকারে থাকবে সেটা যদি বাম পাশে যায় তাহলে সেটা হবে বিয়োগ আবার বিয়োগ আকারে থাকলে হবে যোগ গুণ আকারে থাকলে হবে ভাগ ভাগ আকারে থাকলে হবে গুণ একই ক্ষেত্রে আমরা যদি ডান বাম পাশ থেকে ডান পাশে যাই একইভাবে যোগ থাকলে বিয়োগ বিয়োগ থাকলে যোগ গুণ থাকলে ভাগ ভাগ থাকলে গুণ অর্থাৎ এই যে যোগ থাকলে বিয়োগ বিয়োগ থাকলে যোগ গুণ থাকলে ভাগ আর ভাগ থাকলে গুণ এই হচ্ছে আমাদের চিহ্ন পরিবর্তনের যে নিয়ম সেটা তাহলে এখন আমরা এখানে বা চিহ্ন দিলাম তাহলে বা টু এক্স সমান কি হলো মাইনাস ওয়ান অতএব আমরা দেখতেছি এক্স সমান এই যে মাইনাস ওয়ান এখন এই টু এক্সের সাথে কি আকারে আছে টু কিন্তু এখানে এক্সের সাথে গুণ আকারে আছে তাহলে আমরা একটু দেখলাম যদি এখানে গুণ আকারে থাকলে ওই পাশে গেলে কি হবে ভাগ হবে তাহলে এখানে আসলে হবে মাইনাস বাই টু তার মানে অতএব এক্সের মানটা হলো মাইনাস হাফ অর্থাৎ আমরা যদি এখানে এক্সের মান মাইনাস হাফ বসাই তাহলে এই সমীকরণের বাম পক্ষ ডান পক্ষ সমান হয় আর একটা সমীকরণ দেখি আমরা যে এক্স প্লাস আমরা লিখতেছি এক্স প্লাস টু সমান আমরা লিখলাম থ্রি মাইনাস টু এক্স এটা লিখলাম তাহলে বা আমরা কার মান নির্ণয় করব এক্সের মান কি বললাম যার মান নির্ণয় করব তাকে আমরা লাগবো হচ্ছে সমীকরণের বাম পাশে আর বাকি সব কিছু রাখবো সমীকরণের ডান পাশে তাহলে এখানে এক্স আছে এখানে টু এক্স আছে তার মানে আমাদের এক্সগুলো সব বাম পাশে নিয়ে আসবে তাহলে এক্স এখানে এক্স থাকলো এই টু এক্স তাহলে কি বাম পাশে চলে আসবে তাহলে এই টু এক্স যখন বাম পাশে আসবে তখন ও কি হয়ে যাবে মাইনাস টু এক্স থেকে হয়ে যাবে প্লাস টু এক্স 
সমান আর কোনো এক্স নাই তার মানে বামপক্ষে আর আমরা কিছু রাখবো না এখন সমান চিহ্ন দিলাম সমান চিহ্ন দেওয়ার পরে এখন দেখো এখানে অলরেডি থ্রি আছে এই টু কি হয়ে যাবে এই টু এই পাশে গিয়ে মাইনাস হবে মাইনাস টু বা এখন আমরা যোগ বিয়োগ করবো এক্স আর টু এক্স যোগ করলে থ্রি এক্স সমান থ্রি আর মাইনাস টু করলে হচ্ছে ওয়ান এখন আমরা আমরা কি থ্রি এক্সের মান নির্ণয় করতেছি নাকি এক্সের মান আমরা কিন্তু নির্ণয় করতেছি এক্সের মান তাহলে এক্সকে এই পাশে রেখে ওর আশেপাশে যারা আছে ওর সামনে পিছে ডানে বামে কেউ থাকা যাবে না কোনো জঞ্জাল রাখা যাবে না এক্সকে আমাদের ফ্রি করে দিতে হবে মুক্ত করে দিতে হবে তাহলে এক্সকে একা রাখতে হবে তাহলে এক্সের সামনে থ্রি থাকতে পারবে না তাহলে এক্সের সামনে থ্রি না রাখলে আমার কি করতে হবে থ্রিকে ডান পাশে নিয়ে ফেলতে হবে তাহলে এক্স সমান এই থ্রি যদি ডান পাশে চলে যায় তাহলে আমি কি ওয়ান বাই থ্রি কারণ এক্সের সাথে থ্রি গুণ আকারে আছে ওই পাশে গিয়ে হলো ভাগ অর্থাৎ অতএব এক্স সমান ওয়ান বাই থ্রি এই হচ্ছে আমাদের মূল বের হলো দেখো আমরা এক্সের মান বের করে ফেলছি এভাবে আমরা শুধু এই একটাই ট্যাকটিক্স মনে রেখে আমরা কিন্তু যে কোনো সমীকরণের মান নির্ণয় করতে পারবো সমীকরণের মূল নির্ণয় করতে পারবো এখন আমরা আরও কিছু সমীকরণ দেখি আমাদের বইয়ে কিছু সমীকরণ আছে ওই বইয়ের সমীকরণগুলো আমরা দেখি আমি ক্লাস প্রথম ক্লাসে আমি এরকম কিছু সমীকরণ দেখিয়েছিলাম সেগুলোরও কিন্তু আমরা সমাধান করেছিলাম আচ্ছা এখন আমরা বইয়ে কিছু সমীকরণ ছিল আমাদের আগে সেগুলো দেখি যে চলকগুলোর মান নির্ণয় করতে পারি কি না আমরা এখানে যে এই যে যখন আমরা সরল সমীকরণের এই চ্যাপ্টারগুলো পড়েছিলাম এই টপিক্সটা তখন এই যে সমীকরণগুলো ছিল দেখি যে আমরা এগুলোর মান বের করতে পারি কি না টু এক্স মাইনাস ওয়ান সমান এক্স প্লাস ফোর টু এক্স মাইনাস ওয়ান সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান সমান এক্স প্লাস ফোর এই সমীকরণে আমরা কি এক্সের মান বের করতে পারবো অবশ্যই পারবো কিভাবে আমরা এখানে এক্সের মান নির্ণয় করব তাহলে আমরা যার মান নির্ণয় করব তাকে রাখবো সমীকরণের বাম পাশে তাকে কোথায় রাখবো সমীকরণের বাম পাশে বাকি সব হচ্ছে সমীকরণের ডান পাশে তাহলে এখানে টু এক্স এক্স এই পাশে চলে আসলো বাম পাশে ডান পাশে আছে এই পাশে আছে সমীকরণের সমানের বাম পাশে চলে আসবে তাহলে এখানে আছে যোগ আকারে এই পাশে আসলে কি হবে বিয়োগ তার মানে মাইনাস এক্স সমান এখানে আছে ফোর এখানে আছে ওয়ান তাহলে ওয়ান ওই পাশে গিয়ে কী হয়ে গেল প্লাস ওয়ান বা এখানে টু এক্স মাইনাস এক্স তাহলে থাকবে কত এক্স সমান ফোর আর ওয়ান যোগ করলে কত হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ এখানে এক্সের মান কত ফাইভ দেখো আমরা যদি এই ফাইভ এখানে বসাই তাহলে এই ডান পোকা বাম পোকা সমান হবে এখানেও যদি ফাইভ বসাই ডান পোকা বাম পোকা সমান হবে দেখো আমরা এই জিনিসটা প্রমাণ করে দেখি যে টু ইন্টু এক্সের জায়গায় আমি কত বসাবো ফাইভ বসাবো মাইনাস ওয়ান সমান এখানে এক্সের জায়গায় কী বসাবো ফাইভ বসাবো প্লাস ফোর আমরা উভয় পক্ষে এক্সের জায়গায় কী বসালাম ফাইভ বসালাম কারণ আমরা এখানে সমীকরণের মূল নির্ণয় করেছি কত ফাইভ সমীকরণের মূল মানে কি সমীকরণের মূল মানে হচ্ছে এখানে এক্সের মানটা তাহলে এক্সের মান এখানে বসালাম এখানে দেখো পাঁচ আর দুই কি গুণ আকারে আছে না তার মানে পাঁচ দুগুণে দশ বিয়োগ এক সমান পাঁচ আর চার হচ্ছে নয় এখন দেখো দশ থেকে এক বিয়োগ দূরে নয় এখানে পাশে হচ্ছে নয় অর্থাৎ নয় সমান নয় দেখো বাম পোকা ডান পোকা সমান হয়েছে তার মানে বাম পোকা ডান পোকা সমান হলেই সেটা কি একটা সমীকরণ হয় এবং এখানে শুধু এক্সের মান কত হবে ফাইভ অর্থাৎ এক্সের মান পাঁচের জন্যই এর ডান পোকা এবং বাম পক্ষ সমান এভাবে কিন্তু আমরা সমীকরণের সমাধানগুলো করে ফেলতে পারি এটাই কিন্তু আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে সমীকরণের সমাধান করতে হলে আমাদের এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে যে আমাদের আমরা একই রাশি যদি যোগ করি বা বিয়োগ করি বা গুণ করি বা ভাগ করি তাহলে সমান হয় দেখো এটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে আমি যদি এই সমীকরণের মধ্যে খেয়াল করে দেখো এখানে আমি যদি এই সমীকরণের মধ্যে প্লাস এ পাশে টু দিয়ে দিই আবার এ পাশেও প্লাস টু দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার দেখো এই যে এ পাশে প্লাস টু এ পাশেও প্লাস টু তাহলে কত হচ্ছে নয় আর দুয়ে এগারো এ পাশেও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এগারো দেখো মানের কিন্তু আমার কোনো পরিবর্তন হলো না একইভাবে আমি যদি মাইনাস টু করি হবে কত সেভেন আর সেভেন মানের পরিবর্তন হলো না আবার আমি যদি করি তিন নয় সাতাশ তিন নয় সাতাশ সাতাশ আর সাতাশ মানের পরিবর্তন হলো না আবার আমি যদি দুই দিয়ে ভাগ দেই তাহলে কিন্তু হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফাইভ দুই পাশেই সমান মানের পরিবর্তন হলো না এখানে একটা একক কাজ আছে তো একক কাজটা আমাদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা প্রত্যেকে উপরে চারটি তথ্যের প্রত্যেকটির জন্য একটি করে সমীকরণ লেখো এবং সরল করে সমীকরণগুলো সমাধান করো এখন আমাদের ওই যে উপরে যে তথ্যগুলো আছে অর্থাৎ যে একই রাশি যদি হয় ডান পাশ এবং বাম পাশ যদি একই রাশি হয় আমরা যদি সেখান থেকে একই রাশি যোগ অথবা বিয়োগ করি তাহলে আমাদের হচ্ছে মানগুলো একই থাকবে সেটা আমাদের সমীকরণ লিখে আমাদেরকে দেখাতে হবে আর কি তাহলে আমরা যদি সমীকরণ লিখি যে টু এক্স মাইনাস ফাইভ সমান আমরা লিখলাম টু এক্স মাইনাস ফাইভ এরকম যদি হয় তাহলে এখানে যদি আমরা উভয় পক্ষে যে কোনো রাশি যোগ করে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের মান সমানই থাকবে যে এই যে বাম পক্ষ
মান কিন্তু আমার একই থাকতেছে এখন আমি যদি উভয় পক্ষেই কিছু একটা যোগ বিয়োগ করে দিই আমি দেখা গেল যে এখানে এই যে টু এক্স মাইনাস ফাইভের সাথে টু যোগ করে দিলাম আবার টু এক্স মাইনাস ফাইভের সাথে টু যোগ করে দিলাম তাহলে কিন্তু দেখবো বাম পক্ষ ডান পক্ষ সমান থাকতেছে তাহলে কি থাকবে এখানেও কিন্তু এক্সের মান যদি আমি ফাইভ বসাই এই যে ফাইভ তাহলে টু ইন্টু ফাইভ মাইনাস ফাইভ প্লাস টু সমান টু ইন্টু ফাইভ মাইনাস ফাইভ প্লাস টু বা কি হবে টেন মাইনাস ফাইভ প্লাস টু এখানে হবে টেন মাইনাস ফাইভ প্লাস টু বা এখানে কি আসবে এখানে কিন্তু আসতেছে হচ্ছে দশ আর দুই বারো বারো থেকে পাঁচ গেলে সাত এখানেও কিন্তু দশ আর দুই বারো বারো থেকে পাঁচ গেলে সাত দেখো ডান পক্ষ বাম পক্ষ কিন্তু সমান হয়ে গেল তাহলে আমাদের যে এক নম্বরে বলছে যে উভয় পার রাশি যোগ অথবা বিয়োগ করলে সমান হয় সেটা কিন্তু আমরা দেখালাম একটা সমীকরণ লিখলাম একটা সমীকরণ লিখে এই যে এটা একটা সমীকরণ আমরা লিখেছি সেখান থেকে আমরা দেখালাম যে হ্যাঁ উভয় পক্ষে যদি একই রাশি তোমরা যোগ করি তাহলে হচ্ছে মান একই থাকে আবার এই রাশি থেকে আমরা যদি বিয়োগ করি যে টু এক্স মাইনাস ফাইভ সমান টু এক্স মাইনাস ফাইভ এখান থেকে আমরা উভয় পক্ষ থেকে কিছু একটা বিয়োগ করব তাহলে টু এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু সমান টু এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু বা এখানে আমরা যদি দেখি যে টু এক্স এই যে মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু মানে কি মাইনাস সেভেন সমান টু এক্স মাইনাস সেভেন দেখো একই জিনিস কিন্তু চলে আসছে আবার এখানে যে এক্সার মান যদি আমি বসাই দিই যে কোনো একটা কিছু আমি যদি ফাইভই বসাই তাহলে টু ইন্টু ফাইভ সম মাইনাস সেভেন টু ইন্টু ফাইভ মাইনাস সেভেন সমান টু ইন্টু ফাইভ মাইনাস সেভেন কী আসতেছে টেন মাইনাস সেভেন সমান টেন মাইনাস সেভেন এখানে আসতেছে সেই সমান দিকে দেখো দেখো বাপ পক্ষ এবং ডান পক্ষ সমান হয়ে গেছে একইভাবে আমরা যদি এখন গুণ করি দেখো টু এক্স মাইনাস ফাইভ আমাদের একটা সমীকরণ টু এক্স মাইনাস ফাইভ দেখো আমি যদি এখান থেকে টু এক্স মাইনাস ফাইভের সাথে আমি যদি ইন্টু থ্রি করে দেই আবার টু এক্স মাইনাস ফাইভের সাথে আমি যদি ইন্টু থ্রি করে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের মান একই থাকছে দেখো সমীকরণ কিন্তু আমার একই কোনো কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না একইভাবে আমি যদি ভাগ করে দেই টু এক্স বাই মাইনাস ফাইভ বাই টু টু এক্স মাইনাস ফাইভ বাই টু দেখো আমাদের কিন্তু এখানে সমীকরণের কোনো সমস্যা থাকতেছে না দুইটা কিন্তু একই মান প্রকাশ করতেছে অর্থাৎ আমরা এখান থেকে যাই করি না কোনো যোগ বিয়োগ সেটা কিন্তু আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না তাহলে আমাদেরকে যে একক কাজটা দিয়েছিল যে চারটা তত্ত্বের প্রত্যেকটির জন্য একটি করে সমীকরণ লেখো আমরা কিন্তু সমীকরণ একই সমীকরণ কিন্তু সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারি অথবা তুমি যদি মনে করো যে না তুমি ভিন্ন ভিন্ন সমীকরণ ব্যবহার করবা তাহলেও কোনো সমস্যা নাই তবে আমাদের কি হতে হবে বাম পাশের রাশি এবং ডান পাশের রাশি সমান হতে হবে রাশি মানে কি এ পাশে যেভাবে থাকবে রাশিটা ঠিক একই রাশি ও পাশে থাকতে হবে তাহলে আমরা যদি এক্সের মান বসাই তাহলে দুই পাশে ডান পক্ষ বাম পক্ষের মান সমান থাকবে এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের এই একক কাজের সমাধান এবং এই হচ্ছে আমাদের সমাধানের নিয়মটা তাহলে সমাধানের নিয়ম আমার বইয়েরটা এমনি জেনে রাখলাম কিন্তু আমরা মূলত সমাধান করব কিভাবে আমি যে ট্যাকটিক্সটা দেখালাম যে আমরা যার মান নির্ণয় করব তাকে আমরা বাম পাশে রেখে বাকি সব কিছু ডান পাশে নিয়ে যাব এরপর আমরা যোগ বিয়োগ করে আমাদের এক্সের মানটা নির্ণয় করব বা সমীকরণের মূল নির্ণয় করব এখন এটার উপর নির্ভর করে আমাদের নিচে একটা শখ দেয় আছে এখানে শুদ্ধি পরীক্ষার শখ এই শখটা যখন আমরা সমাধান করব তাহলে এই ব্যাপারটা আমাদের আরও ক্লিয়ার হবে তখন কিন্তু এই শখটা আমি এই ক্লাসে করাব না এই ক্লাসে আমরা যে জিনিসটা শিখলাম সেটা হচ্ছে একটা সমীকরণের মূল কিভাবে নির্ণয় করব আগামী ক্লাসে আমরা যখন এই শুদ্ধি পরীক্ষাটা করব ট্রায়াল অ্যান্ড এরার অ্যারোর পদ্ধতির সাহায্যে তখন এটা আমরা আরও ভালোভাবে বুঝবো সেই ক্লাসটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিব সবাই ভালো থাকবো আল্লাহ হাফেজ